ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட் ஏற்கனவே நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு லெசன் பார்த்தோம் அடுத்த செகண்ட் லெசன் அதாவது புக்கு படி லெசன் சிக்ஸாக இருக்கும் இந்த திட நிலைமைகள் அப்படின்ற பாடம் இந்த பாடத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோ பார்த்துட்டோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு திட பொருள் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் திண்மம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அதோட பண்புகள் என்ன அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் லேட்டஸ் அல்லது யூனிட் செல் அழகு கூடு அது எப்படி இருக்கும் அதோட நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இதான் நம்ம கடைசியாக பார்த்தோம் வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னா வெளிய கணசதுரம் அல்லது முகப்பு மைய கணசதுரம் இன்னொன்று என்னது பொருள் மைய கணசதுரம் ஸோ இது எளிய கணசதுரம் சிம்பிள் கியூபிக் பாடி சென்டர் கியூபிக் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் அப்படிங்கிற மூணு விஷயத்தை பார்த்தோம் அந்த மூணுக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அதாவது அணைவு எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அணைவு எண் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா ஆட்டம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒவ்வொரு சதுரத்துலேயும் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ சிம்பிள் கியூபிக் எடுத்தாலும் அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது சிக்ஸ் அதோட அட்டாமிக் நம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அணுக்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று பாடி சென்டர் அதாவது பொருள் மையம் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அணைவு எண்ணிட்டு அணுக்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் அதாவது முகப்பு மையம் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு அணைவு எண் பன்னெண்டு நாலுங்கிறது என்னது அதோட அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதில் நாலு இருக்கும் அப்படின்ற ரைட் இது ஒரு பக்கம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம இந்த கிளாஸில் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் விளிம்பு விளைவு அப்படின்றத நான் எழுதியிருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா நான் போன தடவை சொல்லியிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு அணுக்களும் இப்படி ஒன்று ஒன்று என்ன பண்ண போகுது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க போது நான் சொன்னேன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது என்னது இது ஒரு ரவுண்டு இது ஒரு ரவுண்டு இது ஒரு ரவுண்டு மூணு பக்கத்து பக்கத்தில் என்னது இருக்கு நம்மளுக்கு அப்போ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ் கதிரின் விளிம்பு விளைவு அமைப்பு அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அதாவது இதாக கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அப்படின்னா பிராக்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த பிராக்ஸ் சமன்பாடு நம்ம சொல்லலாம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இரண்டு அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் தீட்டா என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் தீட்டா டி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா பை டூ டி சைன் தீட்டா ஸோ டிங்கிறத என்னது டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு இரண்டு அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அப்போ என்னென்னா என்ன சார் அப்படின்னு நீங்கள் என் அப்படிங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் பிரதிபலிப்பு வரிசை அடுத்தடுத்து எங்கெங்க பிரதிபலிப்பு நடக்குது எந்த இடத்துல பட்டு பிரதிபலிப்பாகுது அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டர் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த் அலை நீளம் நம்ம ஒரு ஒளியை செலுத்துகிறோம் அந்த ஒளி மூலமாக தான் என்ன பண்ணுது எக்ஸ் கதிர்கள் செலுத்துகிறோம் அப்போ எக்ஸ் கதிரோட அலை நீளம் என்னவோ அதான் எனது இந்த இடத்துல லேம்டாம் தீட்டாங்கிறது நான் எந்த கோணத்தில் லைட் அப்படி நேராக அடிக்கிறேனா இப்படி சாஞ்சு எக்ஸ்ரேவை செலுத்துகிறேனா இல்லை இப்படியா அப்போ எந்த கோணத்தில் செலுத்துகிறேன் அதான் ஆங்கிள் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த டிங்கிற வேல்யூவை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு போட்டு இதான் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற இது எதுக்கு இரண்டு அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு ரைட் இப்போ என்ன அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுது இப்படி ஒன்று ஒன்றா அமைஞ்சிருக்கு இப்படி ஒன்று ஒன்றா அமைஞ்சிருக்கு அப்போ இதோட அடர்த்தி அடர்த்தினா என்னது டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த கனசதுரம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கனசதுரத்தோட அடர்த்தி அணுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பணிஞ்சு இருக்குல்ல பணிஞ்சு இருக்க போது எவ்வளோ அடர்த்தியாக இருக்குது எப்படி ஒட்டி ஒட்டி இருக்குது எவ்வளோ அடர்த்தியாக இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கா அடுத்த ஃபார்ம்லாம் ஸோ டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு என்னது ரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டென்சிட்டி என்ன பண்ணலாம் இந்த சிம்பிள் ரோ அப்படின்ற சிம்பிள் வச்சு சொல்லலாம் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் தெரியும் நிறை பை கன அளவு நிறை டிவைடட் பை கன அளவாக மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே இந்த மாஸ் அப்படின்றது எதை குறிக்குது இந்த வால்யூம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது இந்த மாஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா இந்த யூனிட் செல் நம்ம பார்த்துருவோம் அந்த சிம்பிள் கியூபிக் பாடி சென்டர் பேஸ் சென்டர் ஒரு அழகு கூடு இதான் என்னது ஒரு அழகு கூடு இது ஒரு யூனிட் செல் இந்த ஒரு யூனிட் செல்ல இந்த ஒரு அழகு கூடோட நிறை என்னவோ அதை இங்கே போடணும் நான் வெறும் மாஸ் எழுதியிருக்கேன் அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அழகு கூட்டோட நிறைய நம்ம இங்கே எழுதணும் வகுத்தல் கன அளவு இந்த ஒரு அழகு கூட்டோட கன அளவு வால்யூம் ஆஃப் அ யூனிட் செல் அதான் இந்த இடத்துல எழுதணும் இப்போ நிறை அப்போ இந்த கியூபுக்கு எப்படி நிறை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதோட அ
இதனது இதான் சிம்பிள் கியூபிக் நம்ம இணைய கன சதுரம் இதில் என்னது எட்டு அணுக்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த சதுரத்துக்குள்ளே பாருங்கள் இந்த சதுரத்துக்குள்ளே பார்க்குறப்ப என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு கால்வாசி இங்கே ஒரு கால்வாசி இங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுக்களையும் எட்டு பேர் பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்போ ஒரு தான் நம்ம எட்டாக பிரிக்கிறோம் அப்போ இதில் என்ன பண்ண போகுது ஒரே ஒரு கால் பக்கம் தான் இருக்குது அப்போ இந்த கால் இந்த கால் சேர்க்கிறப்ப என்னாகும் ஒரு அறையாக மாறும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க காலையும் காலையும் சிக்கிறப்ப ஒரு அறை அப்போ என்ன வரும் அது ஒரு அரை வட்டம் அரை கோலமாக கீழே மட்டும் வரும் மேலே இருக்கனால சிக்கிறப்ப அது ஒரு அரை கோலம் அப்போ ரெண்டு அரை கோலமும் சேர்றப்ப நம்மளுக்கு என்னது ஒரு முழு அணு ஒரு முழு உருண்டை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல எளிய கணசதுரத்துக்கு ஒன்று அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இது நடத்துறப்ப நான் இது புரியுது சொல்கிறேன் சரியா பாடி சென்டர் புரியுது நடத்துறப்ப நான் பாடி சென்டர் அந்த மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னா அணுக்களின் எண்ணிக்கையை நம்ம கணக்கிடணும் ஸோ அணுக்களின் எண்ணிக்கை இன்ட்டு அணுவின் நிறை அப்படின்னு நம்ம போட்டாச்சு ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் அணுவின் நிறை அப்போ இதில் என்னது இந்த நிறைங்கிறது என்னது இந்த நிறையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம அணுவின் மாஸ் ஆஃப் தண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு அணுவின் நிறை இருக்கா இந்த நிறையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்மில் அதாவது எத்தனை ஆட்டம் இந்த ஒரு அழகுக்கூடு யூனிட்ஸ் எல்லாம் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அது இன்ட்டு அந்த ஆட்டமோட மாஸ் நம்ம அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ இதோட மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட மாஸ் நம்ம எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிளாக நம்மளுக்கு பிஆடி டேபிளில் அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் ரெண்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க அதான் அந்த இடத்துல இருக்குது இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர் மோலார் நிறை வகுத்தல் அவகேட்ரோ என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு நம்ம வகுத்தோன்னா எனக்கு கிடைக்கிறது தான் நீங்கள் ஆரம்பம் போட்டிருக்கீங்க பாருங்கள் எம் பை என் மோலார் நிறையோட டிட்டர் நம்ம எப்படி சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் எம் இது எனது என் ஏ அப்படின்னு அப்போ இதை கொண்டு போய் நம்ம இந்த அணுவின் நிறை பதில் எங்கே போடலாம் அப்போ போட்டால் என்ன வரும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்ன அது என்னு இன்ட்டு எம் பை என் ஏ அப்படின்னு இருக்குது சரியா அப்போ இதான் என்னது நிறை இந்த நிறைக்குரிய ஃபார்மில் எங்கே போட்டாச்சு அப்போ டென்சிட்டி அதாவது அடர்த்தி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு எம் பை ஏ கியூப் இன்ட்டு என்ஏன்னு எழுதுறீங்க என்னு தெரியும் எம் தெரியும் ஏ வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மூணு ஆனால் ஏ கியூப் எப்படி வந்துச்சு கன அளவு கன அளவு என்னது ஒரு கன சதுரத்தின் கன அளவு ஈக்குவல் என்னது ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்னது கன சதுரம்னா எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஏ கியூப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல ஏ கியூப்னு போட்டுருக்கேன் இதுதான் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மில் சரியா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணணும் நம்ம தொலைவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் தீட்டா வேல்யூ பண்ணும் அப்போ டி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா பை டூ டி சைன் தீட்டா அப்படிங்கிற வரப்போது என் ஈக்குவல் டு என்ன லேம்டா ஈக்குவல் டு என்ன தீட்டா ஈக்குவல் டு என்னன்னு தெரியும் அடுத்து டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ரோ ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இந்த மாஸ் அதாவது இந்த நிறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த யூனிட் செல் நம்ம தான் பார்த்துருக்கோம்ல அதாவது அழகு கூடு அப்படின்னு அழகு கூடோட நிறை இது ஒட்டுமொத்த கூடோட நிறை அடுத்து இந்த நிறையை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா அணுக்களின் எண்ணிக்கை இன்ட்டு அணுவின் நிறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை இன்ட்டு அணுவின் நிறை அப்போ அணுக்களின் இந்த அணுவோட நிறை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒவ்வொரு அணுக்கு நிறை அது என்ன அப்படின்னா மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ர நம்பர் மோலார் மாஸ்னா என்னது நம்மளுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பீரியாடி டேபிளில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் அந்த மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ர நம்பர் எம் ஈக்குவல் டு எம் பை என் ஏ அப்போ இந்த நிறை ஈக்குவல் என்னது அணுக்களின் எண்ணிக்கை எண்ணு எத்தனை அணுக்கள் இருக்கோ அத்தனை அணுக்கள் இன்ட்டு எம் பை என் நம்ம போட்டாச்சு இது நிறை இன்ட்டு கன அளவு கன அளவு ஈக்குவல் என்னது ஏ கியூப் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏன்ற தான் கன அளவு ரைட்டா அப்போ என் இன்ட்டு எம் ஏ கியூப் இன்ட்டு என் ஏ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ரைட்டா இதுதான் என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி அண்டு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக என்ன பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி பிணைஞ்சிருக்கு எப்படி பேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீடியோஸாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக